അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്താണ് ടോപ്പിക് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളോട് ഒരു മാസം നമ്മുടെ നാനൂറ് പേജ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ക്ലാസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ഈ നാനൂറ് പേജിൽ നിന്നും റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനുകൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാം പോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബോധേടാകണ്ട ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഈ നാനൂറ് പേജിനകത്തുള്ള സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് അതായത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജുകളിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ആ നാനൂറ് പേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് അത് ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉത്തരമൊന്നും പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് നോക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കും പിന്നെ ഓരോന്നിനും ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകും അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ അതിൽ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കുക എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും മാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം നോക്കുക ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നാനൂറ് പേജ് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് പേജ് എന്ത് മാത്രം കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നൂറ് പേജ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം മാർക്ക് കുറച്ച് താഴെ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ശരിക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലും അടുത്ത പേജ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത നാനൂറ് പേജ് നാനൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണൂറ് വരെ ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്തുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അളവ് പോലെ ഒരു മെഷർ ഉണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരും മാർക്കൊന്നും ഇടേണ്ടതില്ല ആൻസറുകൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടേണ്ടതില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ആൻസർ നോക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളെല്ലാം അതിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനാട്ട മിസിയോളജി ഉണ്ട് മൈക്രോബയോളജി പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഫാർമകോളജി അപ്പൊ ഈ ഓരോ ടോപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതമായ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എല്ലാം വരും ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതമായ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനി മുന്നോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാസം മാസം നാല് നാനൂറ് പേജ് വെച്ച് പഠിക്കണം എന്നത് കൊണ്ട് കാര്യം എന്തായാലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കടന്നു പോയ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത ടോപ്പികൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാകാനും അത് റിലൈൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ നിൽക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ഈ ഒരു നടപടി അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഏഴ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈക്കോളജി മാത്രം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫാർമകോളജിയാണ് ക്രിസ്റ്റലോറിയ ആൻഡ് മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫാർമകോളജിയിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ
മെഗാപ്ലാസ്റ്റിക് അനിമയും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് സോ ആൻസർ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫാർമകോളജി ആണ് ദ ഇ സി ജി ഇ സി ജി ഓഫ് എ പേഷ്യൻ ഷോസ് ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ ഓക്കെ ദ ആൻറ്റി ഹൈപ്രൻസീവ് ഡ്രഗ് ദ പേഷ്യൻ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഈസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് ആയിലോറൈഡ് സ്പൈർനോലാക്ടോൺ ഫ്രൂസമൈഡ് ആൽഡാക്ടോൺ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇ സി ജിയിൽ ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടി വേവ് ആണ് ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആ വ്യക്തി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് മൂന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമേ നോക്കേണ്ടത് ആൻസറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമേ നോക്കേണ്ടത് ടി വേവ് ഡിപ്രഷന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് എംഐൽ പറയും മയോക്കൽ ഇൻഫാർഷനിൽ പറയും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഹൈപ്പോകലീമിയയിൽ പറയും പൊട്ടാസ്യം ബ്ലഡിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ മയോക്കാർഡിയൽ ഇൻഫാർഷന്റെ കാര്യമൊന്നും അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല താഴെ പറയുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഏത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടി വേവ് ഡിപ്രഷൻ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഹൈപ്പോകലീമിയ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് ഏത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ അമൈലോറൈഡ് എയും ബി സ്പൈർണോലാക്ടോണും ഡി ആൽഡാക്ടോണും ഇത് മൂന്നും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ആകുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തെ ബ്ലഡിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു സോ ഹൈപ്പോകലീമിയ ഉണ്ടാകില്ല ഫ്രൂസമൈഡിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈപ്പോകലീമിയ ആണ് ഹൈപ്പോനെത്തീമിയ പ്ലസ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ആണ് സോ ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രൂസമൈഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതിനോട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തേക്കുക നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഡയോറിറ്റിക്കുകൾ അതിൽ നമ്മുടെ തയ്യസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറോ തയ്യസൈഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തയ്യസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്രൂസമൈഡ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേതാണ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ഓക്കെ മൂന്ന് ഡയോറിറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക് ഫ്രൂസമൈഡ് അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈപ്പോനെട്രീമിയും ഹൈപ്പോ കലീമിയും ആണ് പൊട്ടാസ്യം കുറയും സോഡിയം കുറയും ഓക്കെ കാരണം സോഡിയത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് അടിസ്ഥാനം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടിയൂബിൽ ഡി സി ടിയിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പുറത്തു പോകും ഇത് രണ്ടുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തയ്യസൈ ഡയോറിറ്റിക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈപ്പർ കാൽസിമിയ ആണ് കാൽഷ്യം കൂട്ടുന്ന മരുന്നാണ് തയ്യസൈ ഡയോറിറ്റിക് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഫ്രോസമൈഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടാസ്യം കുറയും സോഡിയം കുറയും അപ്പുറത്ത് തയ്യസ ഡയോറിറ്റിക് വരുമ്പോഴേക്കും കാൽഷ്യം കൂടും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതായത് യൂറിക് ആസിഡിലായും ഇതിലെല്ലാം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം റീൽ ഇതിന്റെ മീൻസ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഡിയോളജിയിൽ മെഡിസിൻസ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ചെയ്ത് പോവാം ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം തയ്യസ ഡയോറിറ്റിക്കിൽ ഹൈപ്പർ കാൽസിമി കാൽഷ്യം ബ്ലഡിൽ ഇനി എ ബി ആൻഡ് ഡി പൊട്ടാസ്യം സ്പെയർ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഹൈപ്പർ കലീമിയ ആണ് ബോഡിയിൽ പൊട്ടാസ്യം കൂട്ടും ഓക്കെ സോ ആൻസർ ശ്രീ ഫ്രൂസമേഡ് ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈൽ സാൾസ് യുവർ നീസ് ഡിറ്റക്ട് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോറിംഗ് അറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യൂറിൻ അനാലിസിൽ യൂറിൻ ടെസ്റ്റിൽ ഓരോരോ സബ്സ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയും ഓരോരോ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബയൽ സോൾസ് അപ്പൊ ബയൽ സോൾട്ടുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏത് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണോ
അതേസമയം ബ്ലൂ ലിറ്റ് പേപ്പർ റെഡ് ആയിട്ട് മാറും അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യൂറിൻ പി എച്ച് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നടപടി ഇതാണ് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്നറിയാൻ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കുക യൂറിനിൽ മുക്കുക യൂറിൽ മുക്കുമ്പോൾ നീല പേപ്പർ നീലയായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നാൽ യൂറിൻ ആൽക്കലൈൻ ആണ് അതേസമയം നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചുമപ്പായിട്ട് മാറിയാൽ അതിനർത്ഥം യൂറിൻ അസിഡിക് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂറിനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട എമൗണ്ട് ഇരുപത് എം എൽ ഓക്കെ സോ ആ യൂറിനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവൈസിൽ ഇരുപത് എം എൽ യൂറിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാം ബെനറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വൺ ബെനറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് എം എൽ ബെനറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് തുള്ളി യൂറിൻ ഒഴിക്കുക സോ അഞ്ച് എം എൽ ബെനറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക സോറി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അതിലേക്ക് എട്ട് മുതൽ പത്ത് തുള്ളി യൂറിൻ വീഴ്ത്തുക ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വരും കളർ ചേഞ്ച് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് പറയുന്നത് ബെനറ്റിക് സൊല്യൂഷന്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പൊ ബ്ലൂ ആയിട്ട് തന്നെ തുടർന്നാൽ നോ ഗ്ലൂക്കോസ് നോ ഷുഗർ നിൽ എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ള കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് താഴത്തെ ഈ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിൽ അതായത് സൊല്യൂഷന്റെ നിറം നീലയിൽ നിന്നും പച്ചയായിട്ട് മാറിയാൽ അപ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നൂറ് എം എൽ യൂറിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന കണക്ക് അതാണ് പെർസെന്റേജിന്റെ അർത്ഥം പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ദാറ്റ് മച്ച് ഗ്രാം ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൂറ് എം എൽ മൂത്രത്തിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആ അളവിൽ അതിനകത്ത് അതിന് താഴേക്കാണ് യൂറിനിൽ ഷുഗർ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നാൽ ഗ്രീൻ കളർ അല്ല അതിൽ സോളിഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു അതായത് ആ സൊല്യൂഷന്റെ അടിയിൽ പച്ച കളറിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അതിനർത്ഥം പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് മഞ്ഞ കളർ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നാൽ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ചൂടാക്കുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ യൂറിൻ ആണ് ഷുഗറിന്റെ അളവ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയും ഓറഞ്ച് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറമാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയും ബ്രിക് റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചുമന്ന കളർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മോർ ദാൻ ടു ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് അതായത് നൂറ് എം എൽ യൂറിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കും അതിന് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പെർസെന്റേജ് വച്ചിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്ങും അതിനോട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് നാല് ഗ്രേഡ് പറയാറുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഫെലിസ് ടെസ്റ്റ് പേര് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഈ കുറെ ടെസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഉണ്ടോന്നിനും പേര് അറിഞ്ഞേക്കുക എന്തൊക്കെ പദാർത്ഥത്തെ കടപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് അപ്പോ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് അസറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസിന്റെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റോൺ സോ അസറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അതാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റോത്തറാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതല്ലായിരുന്നു ബയൽ സോൾട്ട് ആയിരുന്നു സോറി അസറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ബോഡി ആണ് റോത്തറാസ് ടെസ്റ്റ് റോത്തറാസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം സൾഫേറ
അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹോട്ടസ്റ്റിന് അസറ്റിക് ആസിഡും കോൾട്ടസ്റ്റിന് നൈട്രിക് ആസിഡും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബയൽ സോൾട്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് സൾഫർ പൗഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബയൽ സോൾട്ടിന് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫർ പൗഡർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോട്ടോ അടുത്ത പേജിലും കൂടി കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ബൈ പിഗ്മെന്റിനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബൈ സോൾട്ടിന് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റും ബൈ പിഗ്മെന്റിന് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ഓവർലാപ്പ് കാണാം ഓക്കെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ബൈ സോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനും സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടിഞ്ചർ ആയിഡിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈ പിഗ്മെന്റിനാണ് ഓക്കെ ബൈൽ സോൾട്ടും ബൈൽ പിഗ്മെന്റും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ യൂറിലെ ബയൽ സോൾട്ടുകൾ ആകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ കോളിക് ആസിഡ് ലിതോക്കോളിക് ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ കോളിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് കോളിക് ആസിഡ് ലിതോ കോളിക് ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ കോളിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആസിഡുകളുടെ പേരിൽ പറയും ബൈൽ സോൾട്ട് ബൈൽ പിഗ്മെന്റുകളാണ് ബിലിറൂബിനും ബിലിവർബിനും ഓക്കെ രണ്ടും എന്തേലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഈ ബൈൽ പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കളയാനുള്ള ആളെയാണ് നമുക്ക് ഒരാവശ്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് ബയൽ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ ഫാറ്റ് ഡൈജഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടാണ് അതായത് ബയൽ സോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് ബയൽ പിഗ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ മെലിൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ജി സൈലന്റ് ആണ് മെലിൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തേതാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പത്ത് പെർസെന്റേജ് ടിങ്ചർ അയഡിൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ഫോഷ്യസ് ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ബയൽ പിഗ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഫോഷ്യസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് സൾഫേറ്റ് യൂറിനിലെ സൾഫേറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേരുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക യൂറിനിലെ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂറിലെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് അറിയാൻ പൊട്ടാസിയം ഓക്സലേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് യൂറിയ യൂറിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂറിനിൽ യൂറിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സോഡിയം ഹൈപ്പോബ്രോമൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് അതിന്റെ പേര് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബയൂറെ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ബ്രോമൈറ്റ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ബയൂറെ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും യൂറിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂറിയയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും അറിയാൻ അടുത്ത് യൂറിനിലെ ക്രയാറ്റിനിന്റെ വ്യാപ്തി അറിയാൻ വേണ്ടി ജാഫേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തേത് നൈട്രോ പ്രൊസൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഈ നൈട്രോ പ്രൊസൈഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വീസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ബയൽ സോൾട്ടിന് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രയാറ്റിന് ആകുമ്പോൾ വീസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സാൽക്കോവാസ്കി ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരാണ് സാൽക്കോവാസ്കി ഓക്കെ സോ സാൽക്കോവാസ്കി ടെസ്റ്റ് ജാഫേസ് റിയാക്ഷൻ വീസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോ പ്രൊസൈഡ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ സാൽക്കോവാസ്കി ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഫോസ്ഫോ ടങ്കിസ്റ്റിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ടങ്സ്റ്റൺ കോമ്പൗണ്ട് അടങ്ങുന്നതാണ് ഫോസ്ഫോ ടങ്സ്റ്റിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു വേരിയന്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം തന്നെ യൂറിക് ആസിഡിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിനില് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും രണ്ടിടത്തും ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂറോബിലിനോജൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എർലിക്സ് ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബെൻസിൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ യൂറോബിലിനോജൻ എർലിക്സ് ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡിന് ബെൻസിഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ
ഓക്കെ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്ന മസിൽസ് ഉള്ള ഒരു അഡൽട്ട് ആ അഡൽട്ടിന് ബ്യൂട്ടിയൽ മസിലിൽ മാക്സിമം എത്ര എം എൽ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അപ്പൊ തന്നെ ടു എം എൽ ഫോർ എം എൽ എയ്റ്റ് എം എൽ എം എൽ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫോർ എം എൽ ആണ് ഇന്ദ്രാ മസ്കുലാർ മാക്സിമം ഒരാൾക്ക് എടുക്കാവുന്നത് അഡൽട്ടിന് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മസിൽസ് ഉള്ള അഡൽട്ടിന് എടുക്കാവുന്നത് സോ ആൻസർ ബി ഫോർ എം എൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക നമ്മൾ ഐ എം എടുക്കുന്ന മസിൽസ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാൽസ് അതാണ് വി എൽ ഓക്കെ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഫെൻസിൽ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജനിച്ച കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഐ എം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൈറ്റ് ആണ് വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാൽസ് തുടയിലുള്ള മസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററൽസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ചൈൽഡ് ഇനി അതിന്റെ അളവ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ആണ് വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാൽസ് ഇൻഫെൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് അപ് ടു വൺ ഇയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ തുടയിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഇൻഫെൻറ് ആകുമ്പോൾ അപ് ടു വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിക്ക് മാക്സിമം വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസിൽ എടുക്കാവുന്ന ഡോസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ സോ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആ കാലയളവിൽ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസിൽ എടുക്കാവുന്ന അളവ് വൺ ടു ടു എം എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വേറെ ഒരു സൈറ്റും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ബാക്കി സൈറ്റുകളെല്ലാം അതിന് ശേഷമേ വരും വി ജി വി ജി വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഇപ്പൊ വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ആണ് വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ കൊടുക്കാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ സൈറ്റിൽ ഇൻജെക്ഷൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നത് അവിടെ വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ സൈറ്റിൽ ഈ മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് കുട്ടികളിലുള്ള ഡോസ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു എം എൽ ആണ് മാക്സിമം അഡൽട്ടിന്റെ അല്ല പറയുന്നത് കുട്ടികൾ കുട്ടികളിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു എം എൽ ആണ് മാക്സിമം ഡോസ് കൊടുക്കാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡോൾസോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഗ്ലൂട്ടിയസിലെ രണ്ടാമത് സൈറ്റ് ഡോൾസോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ആറ് വയസ്സിന് ശേഷം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികൾ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും അവിടെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു എം എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങാം ഡോൾസോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം രണ്ട് സൈറ്റിലും കുട്ടികളിൽ മാക്സിമം എടുക്കാവുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു എം എൽ ആണ് ഡെൽറ്റോയിഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വയസ്സിന് ശേഷം ഡെൽറ്റോയിഡ് തുടങ്ങാം കുട്ടികളിൽ ഡെൽറ്റോയിഡിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ ആറ് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾ ഡെൽറ്റോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എം എൽ ആണ് മാക്സിമം ഓക്കെ ഇനി അഡൾട്ട് വെൽ ഗ്രോൺ അഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫോർ എം എൽ അതാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് മാക്സിമം ഫോർ എം എൽ ഗ്ലൂട്ടിയസിൽ ആണ് അതായത് വെൻഡ്രോ ഗ്ലൂട്ടിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾസോ ഗ്ലൂട്ടിയലിൽ ഫോർ എം എൽ വരെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഡെൽറ്റോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ എം എൽ എ എടുക്കാൻ പറ്റും നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ എം എൽ ആണ് ഓക്കെ അഡൽട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അഡൽട്ടിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടിയൽ മസിൽസിൽ എത്ര എടുക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എം എൽ അത് വെൻഡ്രോ ആയാലും ഡോൾസോ ആയാലും ഫോർ എം എൽ അതേസമയം ഡെൽറ്റോയിഡ് ആണെങ്കിൽ വെൽ ഗ്രോൺ അഡൽട്ട് ആണെങ്കിലും മാക്സിമം ത്രീ എം എൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സോഷ്യോളജി ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല സെയ്റ്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വാസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഓർ ഫിഫ്ത് ഓക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവരും അത് ഓർക്കുക ഓക്കെ ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഡി ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ആണ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടില്ല എങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരവർ അറിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇരുപതിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന
അനാറ്റമി ഫിസിയോളജിക്ക് അകത്തുള്ളതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സോ വേഗസ് ട്രൈജമിനൽ ട്രൊക്ലിയർ ഓൾ ഫാക്ടറി ഓക്കെ ഇതും സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേർഡ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്ക് ആൻസർ എല്ലാവരും നിരത്തി ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻസർ ബി ആണ് അതായത് ട്രൈജമിനൽ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിനർ ക്രേനിൽ നർവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ചെറിയ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ മീൻസ് ക്രേനിൽ നർവിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും ഒന്ന് ലെങ്ത് വൈസും രണ്ടാമത്തേത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് വൈസ് ഓക്കെ എത്രത്തോളം ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് എത്ര നീളമുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രേനൽ നെർവ്സിനെ മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ നീളത്തിനടിസ്ഥാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ നീളം ലെങ്ത് ഏറ്റവും നീളമുള്ളതാണെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റും ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആ ഒരു നടപടി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം അനാട്ടമിക്കലി അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് പക്ഷെ കേരള പി എസ് സിക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ക്രെയിൻ നർവ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ക്രെയിൻ നർവ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേഗസ് വരും സ്മോളസ്റ്റ് ക്രെയിൻ നർവ് ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ക്രെയിൻ നർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി വരും ഓക്കെ വേഗസും ഓൾ ഫാക്ടറിയും വരും അത് അനാട്ടമിക്കലി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തിയേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അനാട്ടമിക്കലി നീളത്തിന് നമ്മളെ സ്മോളസ്റ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അനാട്ടമി ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രൈനൽ നർവിന് പകരം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്രൈനൽ നർവ് എന്നായിരിക്കും ഓൾ ഫാക്ടറി കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയണം പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനുകൾ സ്മോളസ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോൺസ് ഉള്ള നെർവ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും കുറച്ച് ന്യൂറോണുകൾ ഉള്ള നെർവ് തിന്നസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് നിനക്ക് അറിയാം സോ ലാർജസ്റ്റ് ക്രെയിനിൽ നർവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോണുകൾ ഉള്ള ക്രെയിനിൽ നെർവ് ട്രൈജമിനൽ ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ന്യൂറോണുകൾ ഉള്ളത് തിന്നസ്റ്റ് ക്രെയിനിൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൊക്ലിയാർ ആണ് ഓക്കെ സോ തിന്നസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു തിന്നസ്റ്റിന് അനാട്ടമി ബുക്കുകളിൽ സ്മോളസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനൊരു കാര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വിട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലാർജസ്റ്റും തിന്നസ്റ്റും എടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്നൊരു ടെമും കൂടി ഉണ്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ ക്രേനിയൽ നെർവ് അല്ല ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ നെർവ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ നെർവ് അത് ട്രൊക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബ്രെയിനിൽ തുടങ്ങുന്ന നെർവ് നമ്മുടെ ഈ തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗം ഈ ബോൺ ആണല്ലോ ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റി ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്ത് ക്രേനിയത്തിലെ ഹോളുകളിൽ കൂടി പുറത്തിറങ്ങും എന്നിട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്രേനിൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് തലയോട്ടിക്കകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ ഓടുന്ന നെർവ് ഏത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ നെർവ് അപ്പോ ട്രോക്ലിയർ നെർവ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓടി 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 വന്ന് ബ്രെയിനിന്റെ അതായത് തലയോട്ടിയുടെ ബാക്കിൽ കൂടിയാണ് ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം നീളം അത് ക്രേനിൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോക്ലിയർ ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഓർക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ആൻസർ ബി ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് വൺ അനാട്ട ഫിസിയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തേത് എ സി ടി എച്ച് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനൽ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ആണോ അഡ്രിനൽ മെഡ്ലേ ആണോ പിറ്റൂട്ടറി ആണോ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ആണോ എ സി ടി എച്ച് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഡ്രിനൽ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഓക്കെ ആൻസറുകൾ അറിയാവുന്നവര് അത് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതുവരെ ഇട്ട ആൻസറുകളിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാത്രം ആരും ഇട്ടില്ല അത് ഇപ്പോഴായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ
പറഞ്ഞു പോണം അപ്പൊ കുറെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിലേത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അഡ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ചിലർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു അഡൽ കോർട്ടെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് അഡൽ കോർട്ടെക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡുകൾ മാത്രം ഓക്കെ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഇടുക നിങ്ങളൊരാള് ഒരു ആ ആന്റി റിപ്പിറ്റൂട്ടറി ആണ് ഓക്കെ ആന്റി റിപ്പിറ്റൂട്ടറി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി പിറ്റൂട്ടറിയിൽ ആന്റി റിപ്പിറ്റൂട്ടറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനുകളുടെയും മാത്രം ആൻസർ ഞാൻ പറയാം അല്ല അതെല്ലാം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഫാമിലി ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കവേഡ് ആകും അതിൽ കോർട്ടെക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോയിഡ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോയിഡുകളുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മിനറാലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഗൊണാഡോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മൂന്ന് ഹോർമോണുകൾ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആണ് കോർട്ടിസോൾ മിനറാലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആണ് ആൻഡോ സ്റ്റിറോൺ ഗൊണാഡോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആണ് ആൻഡ്രോജൻ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോ ഹോർമോൺസ് ആണ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനൽ മെഡിലയിൽ വരുമ്പോൾ കാറ്റകോളമൈൻസ് ആണ് അഡ്രിനൽ മെഡില റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അഡ്രിനാലൻ നോർ അഡ്രിനാലൻ അവരെയാണ് കാറ്റകോളമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഡ്രിനൽ മെഡില പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനൽ അഡ്രിനാലൻ നോർ അഡ്രിനാലൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാറ്റകോളമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പിറ്റൂറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് അത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കണ്ടക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് സി ആർ എച്ച് കോട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സി ആർ എച്ച് എന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ സി ആർ എച്ച് എന്ന ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നും ആന്റിയർ പിറ്റൂട്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ വഴിയാണ് ആന്റിയർ പിറ്റൂട്ടറി എ സി പി എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യമേ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നും കോട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സി ആർ എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യണം ആ സി ആർ എച്ച് നേരെ വന്ന് ആന്റിയർ പിറ്റൂട്ടറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആന്റിയർ പിറ്റൂട്ടറി എ സി ടി എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും അഡ്രിനൽ കോട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആ എ സി ടി എച്ച് നേരെ ബ്ലഡ് വഴി അഡ്രൽ ഗ്ലാൻഡിൽ വന്ന് അഡ്രൽ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ അഡ്രൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നുമുള്ള മൂന്ന് ഹോർമോണുകളായ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് മിനറാലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഗുണാഡോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് പി എ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമോ പിറ്റൂട്ടറി അഡ്രിനൽ ആക്സിസ് എച്ച് പി എ ആക്സിസ് ഹൈപ്പോതലാമോസ് സി ആർ എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും അത് പിറ്റൂട്ടറിയെ കൊണ്ട് എ സി ടി എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും അത് അഡ്രൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കൊണ്ട് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോഡ്സ് റിലീസ് ചെയ്യിക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു വഴി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഓക്കെ സോ ആൻസർ സി ആണ് പിറ്റൂട്ടറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ കിങ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസിനെയാണ് പിറ്റൂട്ടറി ആണ് എല്ലാ മെയിൻ ഹോർമോണുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ പിറ്റൂട്ടറിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നും റിലീസ് ആകുന്ന കുറെ അധികം ഹോർമോണുകളുണ്ട് ആ ഹോർമോണുകളാണ് ആന്റിർ പിറ്റൂട്ടറിയെ കൊണ്ട് ഓരോരോ ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആന്റിർ പിറ്റൂട്ടറിക്ക് സ്വയം ഹോർമോൺ ഒന്നും റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സി ആർ എച്ച് കോട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സി ആർ എച്ച് ആ ഹോർമോൺ വന്ന് ആന്റിർ പിറ്റൂട്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനൽ കോട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആ എ സി ടി എച്ച് എന്ന പിറ്റൂട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ഹോർമോൺ നേരെ വന്ന് അഡ്രൽ ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അഡ്രൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നും കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോയിഡ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു റൂട്ട് ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസി
അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് പി എ ആക്സസ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമോ പിറ്റൂട്ടറി അഡ്രിനൽ ആക്സസ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് പി ടി ആക്സസ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമോ പിറ്റൂട്ടറി തൈറോയിഡ് ആക്സസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പിറ്റൂട്ടറിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ പിറ്റൂട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഹോർമോണിനും ഹൈപ്പോതലാമസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് വഴിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹോർമോണുകളെല്ലാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ ഈ എ സി ടി എച്ചിന്റെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി എ സി ടി എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോർട്ടിക്സ്ട്രോഡുകളാണ് അണ്ടൽ മെഡുലേഡ് അത് പറഞ്ഞു കാറ്റക്കോളം മീൻസ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സി ആർ എച്ച് ആണ് കോർട്ടിക്കോട്ടോപ്പൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് പിറ്റൂട്ടറി ആണ് എ സി ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ടി എച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഭാഗം അത്രയും ക്ലിയർ ആക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ന്യൂട്രീഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയാവുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് വൈറ്റമിൻസ് എ ഡി ഇ കെ വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻസിൽ ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് എ ഡി ഇ ഓർ കെ ഓക്കെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസറുകളും വരുന്നുണ്ട് സോ ആൻസർ വൈറ്റമിൻ എ തന്നെയാണ് എ ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും ഡി എ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയും ഇ എ ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയും കെ എ ക്ലോട്ടിംഗ് വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ എ ഡി ഇ കെ ആ നാല് ഓപ്ഷനും പേരുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എ ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡി സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ കെ ക്ലോട്ടിംഗ് വൈറ്റമിൻ ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷനും ആക്ടിവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പേരുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്രീഷനിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ഡി സിൻഡ്രോം ഈസ് ഏതാണ് ഫോർ ഡി സിൻഡ്രോം റിക്കറ്റ്സ് ബെറിബെറി സ്കർവി ഓർ പെലഗ്ര ഏതാണ് ഫോർ ഡി സിൻഡ്രോം ഇതും സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻസർ ആണ് അറിയാമല്ലോ ആൻസറുകൾ നിരത്തി വരുന്നുണ്ട് ചെറവറ വരുന്നുണ്ട് സോ വ്യക്തമാണ് ഇതും അറിയാവുന്നതിനാണ് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം സോ ഫോർ ഡി സിൻഡ്രോം പെല്ലഗ്ര ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെല്ലഗ്ര ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ഫോർ ഡി നാല് ഡികൾ ആണ് യൂഷ്വലി പെല്ലഗ്രയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫോർ ഡി സിൻഡ്രോം എന്നും പറയുന്നത് അതും അറിയാമല്ലോ നാല് ഡികൾ ഡയറിയ ഉണ്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ട് ഡയറിയ ഡിമെൻഷ്യ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് ആണ് നാലാമത്തെ ഡി ഓക്കെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെല്ലഗ്രയുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഡയറിയ മൈക്രോബയോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ റിസീവ്സ് എ ഡോസ് ഓഫ് ഗാമാഗ്ലോബുലിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് വിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഗാമാ ഗ്ലോബുലിൻ റിസീവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ പാസീവ് അക്വേർഡ് ആക്റ്റീവ് അക്വേർഡ് പാസീവ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആൻസറുകളും ഇടുന്നുണ്ട് പല പല ആൻസറുകളും വരുന്നുണ്ട് എ ബി ഡി ഇടുന്നുണ്ട് സോ ആൻസറിലോട്ട് പോകും മുമ്പേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം വലിയ ഡൗട്ടിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഈ നാല് ടേംസിനെ കുറിച്ചും അറിയുക നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നാച്ചുറലും അക്വേഡുമാണ് നമുക്ക് ജന്മനാ തന്നെയുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതാണ് രണ്ടെണ്ണം നാച്ചുറൽ ആൻഡ് അക്വേഡ് നമുക്ക് ജന്മനായോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലിയോ ലഭിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ബാഹ്യമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് അക്വേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് രംഗത്തും നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും അക്വേഡ് ആണെങ്കിലും ബോഡി
സ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ചിക്കൻ പോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ നാച്ചുറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് സോറി അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പോക്സ് പോലൊരു അസുഖം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരും തന്നു അല്ല അത് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറി ബോഡിക്കകത്ത് ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബോഡി തന്നെ ആക്റ്റീവ്ലി അതിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡിയായി സോ ഭാവിയിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആക്കിയത് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെയാണ് വേറെ ആരും അല്ല നമ്മളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോഡി ആക്റ്റീവ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ പാസീവ് ആണെങ്കിൽ അത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മദർ ടു ചൈൽഡ് വെർട്ടിക്കലി കിട്ടുന്നതാണ് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് പ്ലാസന്റ വഴി ഐ ജി ജി കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വഴി ഐ ജി എ കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും നാച്ചുറൽ പാസീവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ബാഹ്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അക്വിയടല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് കാരണം കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കിട്ടുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നാച്ചുറലിനകത്ത് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നു റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിനായി ഐ ജി ജി പ്ലാസന്റ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടും ജനിച്ച ശേഷം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ മുലപാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ഐ ജി എ സെക്രീഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സെക്രീഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് വഴി കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ്ട് നാച്ചുറൽ പാസീവ് ആണ് ഇനി അക്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് ഒരു ഒരു നടപടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം കറക്റ്റ് വാക്സിൻസ് ആണ് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവിൻ്റെ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമോ കിൽഡ് ഫോമോ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡ് പോലെ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി തന്നെ മെനക്കെട്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അല്ലാതെ വേറെ ആരും കൊണ്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു നിർവീര്യമാക്കിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബാക്ടീരിയ വൈറസിന്റെ ഒരു ഫോമിനെ ബോഡിക്കകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കണം സോ പുറമെ നിന്ന് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ബോഡി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇനി അക്വേഡ് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലൻസ് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്നു ഓക്കെ ടെറ്റ് ഗ്ലോബ് ടെറ്റനസിന്റെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലൻ ടെറ്റ് ഗ്ലോബ് കുത്തിവെക്കാറുണ്ട് റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ നമ്മൾ കുത്തിവെക്കാറുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യുടെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ നമ്മൾ കുത്തിവെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലുകൾ നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സുഖം ആൻറ്റിസറ ആൻറ്റിസറ കറക്റ്റ് ആണ് സുഖമാണ് ഒരു പണിയും ഇല്ല നമുക്ക് ടെറ്റനസ് വരാതിരിക്കാനോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാനോ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടങ്ങ് കുത്തിവെക്കുന്നു അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് അക്വേഡ് ആണ് നാച്ചുറൽ അല്ല ഇനി ശരീരത്തിന് ഒരു പണിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പാസീവ് ആണ് അതാണ് ആൻറ്റിസറ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻസിന്റെ ഇൻജെക്ഷൻ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാമാ ഗ്ലോബലിൻ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഗാമാ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ ആണ് അപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ ഒരാളുടെ ശരീരത്തോട്ട് കുത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് വരേണ്ടത് അക്വേഡ് പാസീവ് ആണല്ലോ ഡി ആണ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ ആന്റിടോക്സിൻ ഈ പറഞ്ഞ നടപടികൾ ആന്റിടോക്സിൻ സോറി ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻസ് അല്ല നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ടെറ്റനസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടെറ്റനസിൽ നമ്മൾ ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ
ഇനി ടെറ്റനസ് ടോക്സിനെതിരെയും ടെറ്റനസ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയും ഉള്ള റെഡി മെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിനാണ് ടെറ്റ്ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറ്റനസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബൽ ടെറ്റ്ഗ്ലോബ് മൂന്നും മൂന്നാണ് ഓക്കെ മൂന്നും മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് മൂന്ന് സെറ്റപ്പുകളാണ് മൂന്നിന്റെ മെക്കാനിസത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ടെറ്റനസ് വാക്സിനും ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡും നമുക്ക് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവിൽ പറയാം ഓക്കെ രണ്ടും നിർവീര്യ രൂപങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയയുടെ നിർവീര്യ രൂപം അത് ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ ടോക്സോഡ് ആകുമ്പോൾ ടോക്സിന്റെ നിർവീര്യ രൂപം അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ നിർവീര്യ രൂപം നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ശരീരം പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം ടെറ്റനസ് ടെറ്റ്ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിനാണെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിന് കൊണ്ടങ്ങ് കൊടുക്കുവാണ് സോ അവിടെ അക്വേഡ് പാസീവ് ആകുന്നു ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ടി 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 ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ അല്ല ഓക്കെ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോക്സോയിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിർവീര്യ രൂപം ആണ് എന്തിന്റെ ടെറ്റനസ് ടോക്സിന്റെ അപ്പൊ ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻ ടെറ്റനസ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷം ടോക്സിൻ അതിന്റെ നിർവീര്യ രൂപം അതിനെ എടുത്ത് നേർപ്പിച്ച് അധികം അപകടകരമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡിന്റെ നിർവീര്യ രൂപം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബൽ ആണോ കുത്തിവെക്കുന്നത് അല്ല വിഷമാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് വിഷത്തിന്റെ നിർവീര്യ രൂപം ബാക്ടീരിയ വൈറസിന്റെ രൂപം കുത്തിവെക്കും പോലെ വിഷത്തിന്റെ നിർവീര്യ രൂപം കുത്തിവെക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നിർവീര്യ രൂപം ബോഡിക്കകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി നോക്കുമ്പോൾ ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി അത് നേർപ്പിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഹാംലെസ് ആണ് എന്നാലും ആ ഒരു വിഷം ബോഡിക്കകത്ത് കയറി എന്ന് ശരീരത്തിന് മനസ്സിലായി ശരീരം മുതൽ തന്നെ ഈ വിഷത്തിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ടോക്സിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡി ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നു സോ അതാണ് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് അതിനകത്ത് വാക്സിൻ തന്നെയാണ് ടി ടി ഓക്കെ വാക്സിനെ പോലെ തന്നെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ടി ടി ഓക്കെ സോ ടെറ്റനസ് വാക്സിനും ടി ടി ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡും ഒരേ മെക്കാനിസം ആണ് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ടെറ്റ്ഗ്ലോബ് ടെറ്റനസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വേഡ് പാസീവ് ആണ് ഓക്കെ ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്തലോട്ട് പോവാം ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് ബോഡിയിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഏത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എ എം ഇ ഇതിൽ ആരാണ് ആൻസേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ എതിരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ ആര് അതാണ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഫസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ സി എം ആണ് ഐ ജി എം ആണ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് നകത്ത് വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക് ഓരോ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ ഐ ജി എ ഐ ജി എ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയൊക്കെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് സലേവ ടി എസ് ബ്രസ് മിൽക്ക് അതായത് ബോഡി സെക്രീഷൻസിലാണ് ഐ ജി എ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പത്തോജൻസിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഫെക്ഷന് എതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഐ ജി എ ബ്ലഡിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണും ബ്ലഡിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തേക്ക് ഓക്കെ ബ്ലഡിനകത്ത് പ്ലാസ്മയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഇനി ഐ ജി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈമർ ആണ് ഡി ഐ എം ഇ ആർ ഡൈമർ ആണ് ഓക്കെ ഡൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈ ഷേപ്പ് ആണല്ലോ വൈ ഷേപ്പ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിന്റ
ओके सोरी इतना नोक क्लियर आईजी डईमर कंपेपूं इन क्यों कूड़ी ईजी ए ए हेवी चेन पर आलफ आलफ अदा ए आलफ आलफ आईजी एवी चेजी डी लगे वो बी सल रिसेप्टेस का बी लिंफोसैटी का बेस ऑफिल मेल आक्टिवेशन मेन पणि ओके ज ब्लड मोणोम हेवी चेन डेलट डी डी फोर डेलट डेलटो पारसैटिक वेमस आक्टू अद ना बोडी इंफस्टेशन अस्कारी अलर्जी ओके अब रू नोट अलर्जी रियाक्षन नोट हईपर सेंसीटिवटी रियाक्षन नोट ईजी आसपोसीबू ब्लड का मोणोम इन हेवी चेन पर हेवी चेन ईजी जी लो सीन प्लास्म से प्लास्म से ब्लड ब्लड प्लास्म से बी लिंफोसैट प्लास्म से ईजी जी प्रोड्यूस ओके क्या प्लासेंट प्लासेंट वह स्प्रेड कहवी जी ब्लड शतम ब्लड इम्यूनोग्लोबिलजी जी अब ब्लड कूड़ा इम्यूनोग्लोबिल ईजी जी तोणोम चोटी इम्यूनिटी आद्य स्टेज प्रईमरी इम्यून रेस्पोस ब्लड अंजुपी डीटेल प्रधानपेटी जोटीव 
അറ്റാച്ച്മെന്റ് തിയറി ജോൺ ബൗബ്ലി സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആൽബർട്ട് ബന്ധൂറ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ തിയറി ലെവ് ബൈഗോഡ്സ്കി ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൊപ്പോണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഓക്കെ ആണോ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് അഥവാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പറയുക ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുക ഓക്കെ സൈക്കോളജിയിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി പ്ലേറ്റോ റെനെ ഡിസ്കാറ്റസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കാൾ റോജേഴ്സ് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ആളാരാണ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി ഓക്കെ ആൻസറുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലത് ആൻസറിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി അതിനെ ബ്ലസ് കാട്ടസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാർമകോളജിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏജന്റ് which slows down heart rate is called heart rate kurakkina pharmacological agent gale parayna per endu negative chronotrope negative anotrope negative dromotrope negative bathmotrope <coughs> sorry okay question clear aanallo nammal nammal kaikkina marunnalil pala marunnalum heart rate kurakkarundu appo heart rate kurakkina substances gale heart rate kurakkina marunnalum nammal endana ennaanu parayunnathu നെഗറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് ആണോ അയനോട്രോപ്പ് ആണോ ഡ്രോമോട്രോപ്പ് ആണോ ബാക്മോട്രോപ്പ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ നാല് കൺസെപ്റ്റുകളുടെയും പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസറുകൾ അറിയാവുന്നവർ ആൻസർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോണോട്രോപ്പ് ക്രോണോ മീൻസ് ടൈം ക്രോണോമീറ്റർ നമ്മൾ വാച്ചിന് ക്രോണോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സോ ടൈമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഹാൾട്രേറ്റ് ആണ് സോ ക്രോണോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നവർ പോസിറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നവർ അതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ആൾ നെഗറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് ആണ് സോ ക്രോണോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടിയാൽ പോസിറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫാർമകോളജിയിൽ എന്തായാലും അത് വരും അയനോട്രോപ്പ് അയനോട്രോപ്പ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇടിയുടെ പവർ ഹാർട്ടിന്റെ ഇടിയുടെ പവർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അയനോട്രോപ്പ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് അയനോട്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ increases force of contraction നമ്മുടെ ഡിജോക്സിൻ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആനോട്രോപ്പ് ആണ് നല്ല ഇടി ഇടിപ്പിക്കും അതാണ് പോസിറ്റീവ് ആനോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രോമോട്രോപ്പ് ഡ്രോമോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡ്രോമോട്രോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനകത്തോട് ഇമ്പൾസ് സ്പീഡിൽ പായുന്ന ആ പായുന്ന സ്പീഡ് അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കൂട്ടുന്നവരെ പോസിറ്റീവ് ഡ്രോമോട്രോപ്പ് എന്നും കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നവരെ നെഗറ്റീവ് ഡ്രോമോട്രോപ്പ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ബാത്മോട്രോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി അതാണ് ബാത്മോട്രോഫ് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് ബാത്മോട്രോഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പോസിറ്റീവ് ബാത്മോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയും കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് ബാത്മോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നാല് കൺസെപ്റ്റുകളും ഹാർട്ട് റേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി നാലാമത്തേത് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കുറയ്ക്ക
ഓക്കെ ഫാർമകോളജി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ സഹിതം പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ആണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പ് ആണ് ആ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഷ്യോളജിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് എ കപ്പൾ ഈസ് ബീയിങ് ഏബിൾ ടു കൺസീവ് എർലിയർ ബട്ട് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് നൗ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഡിയോപ്പത്തിക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി നൺ ഓഫ് ദീസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേർഡ് ആണ് അറിയാം നേരത്തെ കൺസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇതുവരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് പ്രൈമറി ഓക്കെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇഡിയോപ്പതിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ല കുഞ്ഞും ഇല്ല സെക്കൻഡറി ആകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നേരത്തെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞു ഉണ്ടാവും മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നേരത്തേക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗർഭിണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മേ ബി അതിനുശേഷം അബോർട്ട് ആയേക്കാം എന്ത് തന്നെ അല്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞായേക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ബി ആണ് സെക്കൻഡറി ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് നേഴ്സ് അബൌട്ട് എ പാർട്ടിക്കുലർ ഫിസീഷ്യൻ ആൻഡ് നേഴ്സ് റിപ്ലേസ് ദാറ്റ് ദ ഫിസീഷ്യൻ ഈസ് ഇൻകംപീറ്റൻറ്റ് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഹെൽത്ത് ലയബിൾ ഫോർ ഒരു രോഗി പേ ഒരു നേഴ്സിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാശിനും കൊള്ളത്തില്ല ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത ആളാണ് ഓക്കെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നേഴ്സ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കുറ്റത്തിന് വിധേയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈബൾ ആണോ ലൈബൽ ആണോ അസോൾട്ട് ആണോ സ്ലാൻഡർ ആണോ ബാറ്ററി ആണോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരാളെ തേജോവധം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ മാനഹാനി വരുത്തിയാൽ ഓക്കെ മാനനഷ്ടം വരുത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബൈ വേർഡ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരം വഴി നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റവും കുറവും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് എന്ത് ലൈബൽ അസോൾട്ട് സ്ലാൻഡർ ഓർ ബാറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പല പല ഉത്തരങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ വരുന്നത് സ്ലാൻഡർ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുറച്ച് അതിലെ കൺസെപ്റ്റുകളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവുക ഈ ഓരോ ടേംസ് എന്തുവാണ് അസോൾട്ട് ആൻഡ് ബാറ്ററി ഓക്കെ അസോൾട്ട് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ പേഴ്സൺ പുട്സ് അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് ഹാംഫുൾ ഓർ ഒഫൻസീവ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അസോൾട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നോ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഒരാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഒരാളെ വെട്ടുകത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ വരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വെട്ടു വന്നോ അടിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ വരുന്നു ഒരാളെ ആ അപകടപ്പെടുത്തും എന്ന ഭീതി വരുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഓക്കെ മറ്റൊരാളെ ഉടൻ ഞാൻ ഹാം ചെയ്യും അപകടപ്പെടുത്തും എന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തുന്നു പക്ഷെ ദർ ഈസ് നോ ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്ട് അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഒരാളെ വെട്ടുകത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ വന്നു മറ്റേയാൾ ഓടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അസോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ വെട്ടി കഴിയുകയോ പുറത്ത് തൊടുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ മാറും പുറത്ത് തൊടുന്നത് വരെ അത് അസോൾട്ട് ആണ് സോ ബിഫോർ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അസോൾട്ട് ബാറ്ററി ആവുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഈസ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ടച്ചിങ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ബോഡി വിത്തൌട്ട് കൺസെന്റ് ഒരാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാൽ അത് ബാറ്ററി ആയി സോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ബാറ്ററി ആയി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വരാത്തതാണെങ്കിൽ അസോൾട്ട് പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുവാദമില്ലാതെ തൊടുന്ന ഏതവസ്ഥ വന്നാലും അത് ബാറ്ററി ആണ് അതേസമയം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് അസോൾട്ട് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വയലേറ്റിംഗ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ക്ലയന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് അൺഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ഈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരാളുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിനകത്ത് വന്ന് കയറുന്
പ്രൈവസി പിന്നെ ഫോൾസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോൾസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ ക്ലയന്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൌഡ് ടു ലീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി വെൻ ദെർ ഈസ് നോ ലീഗൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൻ ദി ക്ലയന്റ് ഓക്കെ ലീഗലി ഒരു ക്ലയന്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫോൾസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി ബില്ല് അടയ്ക്കണം ബില്ല് അടച്ചില്ല അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങാൻ നോക്കുന്നു അപ്പൊ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ഫോൾസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അല്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ലീഗൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരാള് സൈക്കോപാത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഹാർഫുൾ ആണ് ടു ദി പബ്ലിക് ആ വ്യക്തി ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുന്നു അവിടെ ലീഗൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഒരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുവാണ് ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് ആണ് അങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ഫോൾസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയോ ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വിടാതെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് തടഞ്ഞ് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയോ അങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും അത് ഫോൾസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് ലീഗൽ കാരണമില്ലാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫോൾസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ഫോൾസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിസ്ട്രൈൻസ് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റിസ്ട്രൈനിങ് ഡിവൈസസ് റിസ്ട്രൈൻസ് ഒരു കൃത്യമായ കാരണമില്ലാതെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീഗൽ ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആയിട്ട് സോറി ഫോൾസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആയിട്ട് കരുതും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ സൈഡ്രൈൽസ് നമ്മൾ ഉയർത്തി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ പോലും ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് സൈഡ്രൈൽസ് അപ്പ് ആക്കി വയ്ക്കേണ്ടതിന് ഒരു ലീഗൽ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ കാരണം പറയണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഫോൾസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി പ്രൂഫ് ഒക്കെ കാണിച്ച ശേഷം മാത്രം മേ ബി ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൾസ് ഒക്കെ നടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ച് കാരണം കാണിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈവൻ സൈഡ്രൈൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഉയർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസ്ട്രൈൻസ് ഇതിനകത്ത് വരും അടുത്തതാണ് ഡിഫൈമേഷൻ ഡിഫമേഷൻ ആണ് ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ നശിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലൈബലും ബൈ വെർബലി ആണെങ്കിൽ സ്ലാൻഡറും ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള വാർത്തകളോ അയാളുടെ എന്തുവാണ് അയാളെ കുറിച്ച് ഉള്ള റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി സ്പ്രെഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈബലാകും അതേസമയം വാക്കാരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ലാൻഡർ ആകും ഓക്കെ പതിനെട്ട് Which of the following is best source of omega-3 fatty acid? Omega-3 fatty acid is the best source of omega-3 fatty acid. Is sardine, wheat or pork. Chicken sardine, wheat or pork. What is the best source? Okay, so the answer is a little bit different. Now, let's take a look. Omega-3 fatty acid is the best source of omega-3 fatty acid. So, sardine, mean. B is the answer. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സോഴ്സുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുക ഇത് ന്യൂട്രീഷനകത്ത് വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാനാണ് ഫുള്ള് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപോയാൽ മതി മറ്റൊന്നുമില്ല ഫാറ്റി ആസിഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ഉണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അനിമൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഫാറ്റ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഹാംഫുൾ ടു ബോഡിയും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഗുഡ് ടു ബോഡിയും ആണ് പറയുന്നത് ഇനി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ സോഴ്സുകളാണ് അനിമൽ ഫാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ റെഡ് മീറ്റ് ആട്ടിറച്ചി പോത്തിറച്ചി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ പാല് ബട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും സോ ബട്ടറുണ്ട് ലാബ്ഡുണ്ട് തൈരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ലോറിക് ആസിഡ് മെറിസ്റ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റിറിക് ആസിഡ് അൽമറ്റിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റുകൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ ഫാറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ ബട്ടർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പാം ഓയിൽ ഇനി അൺസാച്ചുറൽ ഫാറ്റി ആസിഡിലേക്ക് വരിക അൺസാച്ചുറൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പുഫയും ഉണ്ട് മുഫയും ഉണ്ട് പുഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് പി യു എഫ് എ പുഫ രണ്ടാമത്തത് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റ് പാസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് മുഫ ഓക്കെ പുഫയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ലിനോലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ലിനോലെനിക് ആസിഡ് അരക്ഡോണിക് ആസിഡ് ഈ ഇതെല്ലാമാണ് ലിനോ ലെനിക് ആസിഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ് അരക്ഡോണിക് ആസിഡ് എല്ലാം പുഫയാണ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അപ്പൊ ഈ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒമേഗ ത്രീയും ഒമേഗ സിക്സും കാരണം മോണോയിൽ ഒമേഗ നയൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡിനകത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒമേഗ ത്രീയും ഒമേഗ സിക്സും അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പതായല്ലോ ത്രീയും സിക്സും നയൻ അതാണ് മോണോയിൽ നയൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡും ഉണ്ട് ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഉണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ലിനോലെനിക് ആസിഡ് ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ലിനോലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അരക്ഡോണിക് ആസിഡ് ഈ മൂന്ന് പേരും പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡിനകത്തുള്ള ലിനോലെനിക്കും ലിനോലിക്കും അരക്ഡോണിക്കും ആണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാൾക്കാർ ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവരും കിട്ടും ഓക്കെ എന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഒക്കെ കൂടുതലും ഫിഷും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒമേഗ സിക്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും കോൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എല്ലാം വരും ഒമേഗ നയൻ ഒലീക് ആസിഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒലീക് ആസിഡ് ഒമേഗ നയൻ ഒലീവ് ഓയിൽ പീനട്ട് സാൽമണ്ട് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്ന അടുത്തലോട്ട് പോവാണ് സ്റ്റെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയം ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ സ്റ്റെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സഫ്രാനിൻ ഹിമോടോക്സിലോൺ അതോ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വയലറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് ആൻസർ എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ആദ്യമേ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അറുപത് സെക്കൻഡ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം മുമ്പെന്റ് ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയഡിൻ ചെയ്യും അയഡിൻ ഈ ആദ്യം ചേർത്ത ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അതാണ് അയഡിന്റെ ജോലി അറുപത് സെക്കൻഡ് വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ എത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്യും അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സഫ്രാനിൻ ആഡ് ചെയ്യും സഫ്രാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ സഫ്രാനിൻ കളറിലുള്ളത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവും വയലറ്റ് കളറിലുള്ളത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ വയലറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ അറ്റ് അനാട്ടൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുകൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തുള്ള രണ്ട് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ശേഷം അത് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഓപ്പണിങ് ഏത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ ഫൊറാമൻ ഫൊറാമൻ ഓഫ് മൺട്രോ അക്യുഡക്ട് ഓഫ് സിൽബിയസ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഡി ആണ് എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഡി അറിയാമല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കൾ അതിൽ നിന്നും കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് വഴി ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേര് ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ ഫൊറാമൻ എന്നും പറയും ഫൊറാമൻ ഓഫ് മൺട്രോ എന്നും പറയും തേർഡ് വെൻട്രിക്കലിലോട്ട് പോകുന്നു തേർഡിൽ നിന്നും അക്യുഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ് വഴി ഫോർത്തിലോട്ട് പോകും ഫോർത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഓപ്പണിംഗ് വഴി രണ്ട് ഫൊറാമൻ ഓഫ് ഫ്ലുഷ്ക ഒരു ഫൊറാമൻ ഓഫ് മാഗന്തി അതുവഴി സബ്ബരക്കനോട് സ്പേസും സബ്ബരക്കനോട് വില്ലയെ വഴി റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ സി എൻ എസിനകത്ത് വരും സോ നമുക്ക്